，这是他今生物能想出来的。策划：新年快乐，我爱你呀、啊。哎、大家好，我是一年三百六十五天都坚持更新的攻略 UP 主，游戏宅玩家。小黑娃，干嘛？今天给大家盘点一下六个隐藏成就的解锁方式以及攻略教程，最后一个简直令人崩溃。那么闲话少叙，咱马上进入主题。第一个，赶路达人。其条件是在战斗结束之后三秒之内到达另一个房间，持续五次就可解锁。这里老宅推荐大家使用游侠的二技能聚合斩，因为它的突进距离最长 ，CD 最短，用适应券也可以，操作起来非常简单。第二个，人间大炮。完成条件是在第四层关卡巨石山脉中使用中间的大炮来击碎雾影龙，但是小伙伴们要记住是击碎，不是击杀，因为这个 boss 在半血之后就会散架，所以小伙伴们可以提前计算一下血量，在接近半血的时候再用中间的大炮一击必杀。第三个，宗师对决。其完成条件是使用新职业剑宗去守护神殿魔中对决 BOSS 气宗，这里不用加速击败，只要遇到就可以解锁了。至于气宗的出现位置嘛，咱们看地图，就是花圈这里，只要过去就可以遇到了。第四个，环保卫士三。这个可简单了，随便选一个职业去二楼，然后去厨房那里有个水龙头，把它关上，就可以激活环保卫士三成就了。第五个，小心感冒。选择牧师，使用爪爪皮肤，然后去二楼游戏机那里跳五分钟的舞，就快激活这个隐藏成就了。呵呵这里开个玩笑，哪个职业过来都行。第六个，新年快乐。这个成就绝对是最让我崩溃的一个了，因为它的条件是使用白色等级的新年礼物，然后再开出新年礼物，然后再开出新年礼物。一直套娃才能激活这样成就，我先不跟你说概率了吧，我就这么跟你说吧，我三百多个紫色碎片用了一个多小时，它就是不出。你说大过年的策划者不是给我们添堵吗？还新年快乐呀、哎！我现在一点都不快乐。呸！关于这个概率有多低，真的是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。但是直接用资源去硬刚去锻造几百个新年礼物的方法是不对的，正确的拼 O G 的方式应该是咱们锻造三个新年礼物，然后挨个开。如果不对的话，再点击右上角的刷新按钮回到大厅，然后再回到这里就可以无限开了。接下来献祭明年梁屋工作室一年小哥哥小姐姐的单身，我就不信还拼不出这个隐藏成就。策划恶心我们是吧？也别想活着。好了，那么以上就是本期新增加了五个隐藏成就，希望能对大家有所帮助。我的任务完成了，哈哈哈哈！老宅这里也祝大家新年快乐，关注游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。